。本次节目将为你发车史定新品节的 H g a n 专车，绝对人权女子监狱开发人员是斯多瑞亚以及飞鱼工作室，发行商为芒果派对以及斯多瑞亚。预计正式发车后，个人确定会购入。基于人权考量，未来玉竹一直已被新形态的玉服业给取代，而当事人最终是否能真正成为玉服员，则需要通过定期检定。又在这过程里，你所服务的受刑人感受是相当重要的。依当前版本来看，可互动的女爵应是四位。她的游戏进行方式是选择导向的视觉小说，里头选项有的请慎选。可能影响被检定的成功与否。过程辅以略带作业感的声数值点及元素，虽然平凡，但因整体游戏节奏较轻快，所以还算能接受。它的游戏画风跟题材，如果任意有打动你，我想就值得一试。绝对人权女子监狱有配乐，无语音配音，有色色特效应，资源反中有回忆图库。又这只小黄油的色色桥段，主要发生于探监时，会以图文搭配上特效音来呈现。另外，此作的故事设定。感觉有用心制作，事件的发生与女爵的性格刻画以及他们的背景故事息息相关。绝望与光荣的战场 DX 发行商为芒果派对，这是一支有点阵风格且会让我联想起马铃薯的轻版塔防作品。他在迪卢赛头上创造过销售一万套的成绩，但基于他的美术风格，我只是优先加入愿望清单，没有特别期待。不过经本次体验后，这只小黄油成为我的代购清单品项之一。我会考虑它，反而不是因为它的色色。况且试玩版除了暴衣战败画面以外，暂时好像也还看不到更多的色色。本次会选购的点如下：即使对类似游戏比较不上手的玩家，在该作里取得适合自己的进化装备以及防卫建筑物后。就能很爽快地去清除如潮水涌来的敌人。只是因为一开始他让我直觉联想到马铃薯，拿到范围神装后，相对来说好像就没那么刺激，所以我就放空了。接着才发现，原来建筑物能按西键放置。并且本座还要注意，不能让敌人碰到自家据点。然后就本座预设的五名角色来看，每名均有出场设定，让他不再只是一名过场角色。而更多元的职业编组也只在正式版内才玩得到。终结前数则绝望与光荣的战场 DX， 即便舍去了色色元素，但只要出售价格合理，那就值得第一时间购入。与《经纪人恋爱》是绝对禁止二，它的开发人员是 s l a s h Gamer 等，发行商是芒果派对。你是知名女星夏又晴的经纪人，但就在她被捧红进入天星娱乐集团担任执行长后，你就被一脚踹开了。又由于她的毅然离去，你决定东山再起，想再捧红另外一位女孩。不过由于能倾注的资源有限，是以你要从七十的两名女孩中挑选另一名来培养成未来大明星。可惜本次试玩，个人较。亲爱的长发妹没开放，这支蛮有趣的，有动画，全程女爵，有中文语音配音，就算不感兴趣，但语音部分可能满足你对中文色色的想象。它是美少女养成加上选择导向的视觉小说，随附类似《光荣三国》的舌战群儒小游戏，有回忆图库、资源换装、天赋等游戏系统。又虽然起初配音听不习惯，剧情略为狗血，但基于其故事背景设定在台湾，又里头用语明显有着满满台味。从地景到宗教，再到综艺娱乐圈，是以若你本身就好这位，则这款还是值得尝试。不过基于其本体始终是美少女养成游戏，所以整体游玩节奏相对来说较缓慢，令中间插着广告。基于小黄又介绍都会被黄标，因此我开通了两个提供观众有兴趣可以考虑赞助的功能。黑曲雅的订阅计划以及 Buy Me a Coffee 的单次赞助，详情均放在置顶留言区。又若觉得这两个都不方便，也不妨考虑用 YT 影片右下的超级感谢抖内功能，多少给我补充点后续创作的能量哟。又本次电影新品节 H g a n 介绍列车的终点站是 Lost Academy Season Two， 别人玩霍格华兹的传承，而电脑不。资源完全效能的我，就先玩玩《Lost Academy》。它是选择导向式的视觉小说，有配乐以及色色特效音。虽然本次试玩仅有英文版，但按小道消息，日后可能还是会出现中文版。单就本次开放试玩的第一章来看，本季显得十分有诚意。故事资讯量庞大，最少一个小时，游戏时长跑不掉。动画部分皆采用微动画。又本次除了色色动画能简易切换视觉外，同时部分情节的日常生活呈现也开始运用上微动。话来表现，而随着新故事的开端，吞噬着这个新族群逐步登场。究竟他们的出现会为本作带来什么样的后续影响？
或者紧接着上季结束，你可能还抱有遗憾。这季第一章内推荐了不少旧有女爵的关系，无论是艾希莉或者白发妹子。又回到已有一定关系的对象来看，再见海丽时总会有一丝甜意浮上心头。在撇除前述，本季还即将有新的更多女爵加入共演，只是第二季故事展开前会花上玩家一定时间进行前情提要。寄宿家庭的假期短暂推进后，你又必须收假返校。这边是简要概述。总之，第二季故事的开头相当紧凑，且单在第一章内就收录了两段完整色色。另外，《Lost Academy》的发行商贝尔赢了奈，本次还顺带推出了由 Nine Icons 开发制作的《Lost Element》第一生万。在该作中，主角将与女伴开着太空船展开对宇宙的探索，可是他们却会被星际族群捕获，是以该作在后期有机会呈现出各族群间的多元交流。有配乐动画，暂时仅支援英文。同时，尽管我喜欢宇宙题材，但该作的故事节奏偏慢，因此不会考虑第一时间入手。以上，谢谢收看本次影片。若喜欢本次影片，并不排斥这频道内容比较多元，敬请订阅、按赞、分享、开启小铃铛，鼓励我制作更多同类型影片。若对本次影片有什么想法，也欢迎在影片下方留言。九龙仔子们，我们下期再会。